الحمد لله الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دعا الناس من عبادة الأوسان إلى عبادة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الله بك رب العالمين دور بار لكو دي شكري الله ما درك جمعن نماز عدائي قرار جنو مسجد و بوستي دوار توفيق دان كرسن بولي الحمد لله أمرا استغفار استغفارني آلو چنا کرتے سلام ریتو بکتیر جنو دوشتا کرونیو ایک نمبر استغفار پاٹ کرا انشاءاللہ ایبے پر آبار آگامی شبتا ہے امرا آلو چنا کرو آج دوشی رو بیو لبوال آگامی کا لگا رو ایر پور ایر دن بارو پرثم کتا ہلو نوی جیر جنمو کے کندرو کرے امرا بارو ای رو بیو لبوال ٹا کے امرا ہونے کے گھٹا کرے بالون کری बारो रबिउल आव्वाल नबीजर जन्म एक कथा हल प्रसिद्ध कि बोलें तो बांगलाटा बोलें सबा और एक बांगला बोलें विशुद्ध प्रसिद्ध और विशुद्ध एक ना कि प्रसिद्ध और विशुद्ध एक कथा ना ये नहीं इनशाला आलोचना करबीज जी जन्म के बारो रबिउल आव्वाल ना आगे पड़े बारो रबिउल आव्वाल ये प्रसिद्ध क्योंकि ये विशुद्ध कि ना ए बाबर हम रालोचना करूं। आज के आमर रालोचना विषय बस्तु विभिन्न धर्मों ग्रंथे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एर जन्मोनी आमर रालोचना करी सी आगे हो। आज के जे विषय डे रालोचना कर बो तावरात इंजील विशेष करे हिंदू धर्मियों जे ग्रंथों ये ग्रंथगुलार मध्य मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के क्या मन भावे देखा होए पवित्र कुरान एर सूरा आराफ़ एर एक्शन तो छप्पन्नो नंबर आयत ये आयत ए अल्लाह बक रब्बुल अलामीन मुसाली ही सलातु असलाम एवं उनार जाती तादर शंभर के अल्लाह आलोचना करें सन मुसा अली सलाम एक विषय बनी इसराइल सामने उपस्थित उपस्थापन करार पर ता बोल विश्वास करीना विषय की बेपारे अनेक मतभेद आर मध्य एक विषय एम छो मुसानबी और हारून नबी एक पहाड़े ऊपर गए 
ওই পাহাড়ের উপর যাওয়ার পর হারুন নবীর মৃত্যু হয়ে গেছে মুসা নবী আইসা জাতিকে বললেন আমার ভাই হারুনের মৃত্যু হয়ে গেছে জাতি বলল মিথ্যা কথা তুমি হারুনকে হত্যা করছো নাউজুল্লাহি এটা কিভাবে প্রমাণ করা হবে আল্লাহ যদি বলে তাহলে আমরা বিশ্বাস করব আরও অনেকগুলা ঘটনার ব্যাপারে আছে এরা কয় আমরা বিশ্বাস করি না আল্লাহ বললে বিশ্বাস করব জাতির মধ্য থেকে সত্তর জন লোককে বাছাই করলেন পাহাড়ে যাবে আল্লাহর সাথে কথা হবে তো আমাদের আলোচনার বিষয়গুলো না আলোচনা হলো আমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব তফসিরে তবারিতে ইমাম তবারি রহমতুল্লাহ আলাই লেখেন লম্মা ইখতার মুসা কৌমাহু সবিনা রজুল আল্লিমি কাতে রব্বিহি মুসানবী যখন সত্তর জন লোককে নিয়ে আল্লাহর ওয়াদাকিত স্থান যেইখানে আল্লাহ কথা বলে মুসানবী যাওয়ার পর ওই জায়গায় সত্তর জন লোককে মুসা আলিহি সালাত সালাম নিয়ে গেলেন যাওয়ার পর অনেক কথা এক পর্যায়ে আল্লাহ মুসা নবীকে বললেন আজ আলুল আকুমুল আরদ মসজিদান ও তহুরন আমি আল্লাহ চাই আপনাদের জন্য সকলের জন্য মুসা নবীকে বলতেছে পুরা পৃথিবীটাকে শেষদার স্থান ভানাই এর মানে পৃথিবীর যেখানে নামাজ আদায় করবেন নামাজ কবুল করব ও তহুরন এবং পবিত্রতার মাধ্যম পানি না থাকলে মাটির মধ্যে তায়মুম করে উজু করতে পারবেন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পুরা দুনিয়াটাকে আপনাদের জন্য এমন বানায় দিতে চাই এটা কত সৌভাগ্যের কথা কৃষক কাজ করতেছে মসজিদে যাইতে যাইতে দেরি হয়ে যেতে পারে নামাজের সময় শেষ হয়ে যেতে পারে তো সেখানে উজু করে ওখানে নামাজ পড়লে আল্লাহ নামাজ কবুল করে নিবে এরকম একটা অফার দিছে এক নাম্বার দুই নাম্বার বললেন আজ আলু সাকিনাতা মাকুম ফি বুয়তিকুম আসমান থেকে যেই প্রশান্তি আমি অবতীর্ণ করি যেই প্রশান্তিটা তাবুতের মধ্যে আছে তাবুত কি জিনিস সেটা অন্য আলোচনা দাউদ আলী সালাত সালাম জালুত তালুত তাবুত এই তিনটা বিষয় নিয়ে আপনাদের এই মিম্বরে আমি আলোচনা করেছিলাম জালুত তাবুত তালুত তাবুত এমন একটা জিনিস যেটা একটা বাক্স এটার মধ্যে অনেক বরকত রহমত আদম নবীর আকৃতি বিভিন্ন লাঠি এটা যে এলাকা রাখা হবে মুসলমানদেরকে এটার বরকতে আল্লাহ বিজয় দান করতেন তো এটার মধ্যে প্রশান্তি সাকিনা রহমত বরকত পরিপূর্ণ ছিল এই তাবুত তা আল্লাহ মুসা নবীকে বললেন এই যে তাবুতের যে সাকিনা এই সাকিনাটা আমি শুধুমাত্র এটার মধ্যে রাখবো এমন না আমি চাই এই সাকিনা শুধু জেহাদের ময়দানে থাকবে এমন না আপনারা বাড়ি ঘরে যখন যাবেন এই প্রশান্তি সাথে নিয়ে প্রবেশ করবেন এই অফারও আপনাদেরকে করলাম দুইটা তিন নাম্বার আজ আলুকুম তাকুম আমি চাই আপনাদেরকে এমন বানায় দেই যে আপনারা চেষ্টা করলে তাওরত কিতাবটা মুখস্থ করতে পারবেন এবং মুখস্থ আপনারা এটা পড়তে পারবেন আর মুখস্থ পড়লেও আমি সোয়াব দান করব ইয়াকরা উহার রজুল মিনকুম আপনাদের মধ্যে নারী ওয়াল মার আ পুরুষ নারী পুরুষরাও পড়বে তাওরত ওয়াল হুর্রু ওয়াল আব স্বাধীন পরাধীন গোলাম ব্যক্তিরাও পড়বে বা সগির ওয়াল কাবির ছোট বড় সবাই পড়বে আমি সবার জন্য এটাকে ব্যাপক করে দিতে চাই এই তিনটা প্রস্তাব অফার আপনাকে করলাম সাথে আছে কয়জন সত্তর জন মুসানবী তাদের দিকে তাকায় বললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনটা বিষয় তোমাদের জন্য খুব সহজ করে দিতে চায় বলব কি তিনটা বিষয় ওনারা ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তো তারা বলল বলেন আরেক বর্ণনা আসছে সং আল্লাহর যে কথা এই কথা তাদেরকে আল্লাহ শোনাইছেন কারণ এরা বিশ্বাস করে না আল্লাহ আবার কি আল্লাহ কই বলে কথা আন্দাজি তুমি মিছাও তা কো এইগুলো বলতো মুসানবি আল্লাহর কথা শোনার পরও একদল বলছিল না না এটা যে আল্লাহর কথা এটা কিভাবে শুরু আরিন আল্লাহ যাহার আল্লাহরে কো সরাসরি আমাকে সামনে আসত এরকম বলতো 
এবার মুসা নবী বললেন আল্লাহ পুরা পৃথিবীটা তোমাদের জন্য সিজদার স্থান এবং পবিত্রতার মাধ্যম বানিয়ে দিতে চায় বনি ইসরাইলের সত্তর জন জবাব দেয় আমাদের যে উপাসনালয় এর বাহিরে আমরা নামাজ আদায় করতে চাই না মুসা নবী বললেন দুই নাম্বার সত্তর জন জবাব দেয়া চাই সাকিনা বা প্রশান্তি তাবুতের মধ্যেই থাক আমাদের সাথে ঘরে যাওয়া দরকার নাই এদেরকে যা বলতো এরা বিরোধিতা করত তিন নাম্বার আল্লাহ চায়কুম তোমরা তাওরত কিতাব পাঠ করবা মুখস্থ পাঠ করতে পারবা নারী পুরুষ পাঠ করবা গোলাম স্বাধীন ছোট বড় সবাই পাঠ করতে পারবা গোলাম পাঠ করলেও সোয়াব পাবে আল্লাহর দরবারে স্বাধীন ব্যক্তি পাঠ করলেও সোয়াব পাবে নারীরা পাঠ করলে ও সোয়াব পাবে পুরুষ পাঠ করলে সোয়াব পাবে ছোট বড় সবাই পাঠ করতে পারবা এরা জবাব দেয় আমরা মুখস্থ পড়তে চাই না আমরা দেখে দেখেই পড়তে চাই যা বলে উল্টাটা এই কথা বলার পর মুসা নবীকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন মুসা পয়গম্বর আমি চেয়েছিলাম এই নেয়ামতগুলো আপনার জাতিকে দেওয়ার জন্য এরা যেহেতু এই নেয়ামত নিতে চায় না ফাঁসা আক্তুবুহা আমি এই বরকত রহমত নেয়ামতগুলা লিপিবদ্ধ করলাম এমন এক সম্প্রদায়ের জন্য যারা পাপ কাছ থেকে বেঁচে থাকবে জাকাত আদায় করবে আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এই কথা বলার পর মুসা নবী আল্লাহর দরবারে বললেন আল্লাহ মাবুদ তুমি যে জাতির জন্য এই বরকত গুলা নির্ধারণ করলা আল্লাহ তুমি আমাকে ওই জাতির নবী বানায় দাও ওই জাতির নবী আমাকে বানাও আল্লাহ জবাব দিলেন নবী ইহুম মিনহুম তাদের নবী তাদের মধ্য থেকে হবে আপনি তাদের নবী হবেন না এবার মুসা নবী বললেন আল্লাহ আমাকে যদি তাদের নবী না বানাও অন্তত আমাকে ওই উম্মতের মধ্যে তুমি সামিল করে নাও এবার আল্লাহ জবাব দিলেন লান্তু দেরি কখন ওই উম্মত আপনি কখনোই পাবেন না তারা অনেক পরে আসবে দুনিয়ায় মুসা নবী এবার বললেন আল্লাহ ওই উম্মত কারা আল্লাহ জবাব দিয়ে দিলেন হুম উম্মত মুহাম্মদিন সাল্লু আলহি ওসাল্লাম আমার শেষ নবী হবে মুহাম্মদ তাদের উম্মতদেরকে আমি আল্লাহ যে নিয়ামত তিনটা আপনাদের সামনে পেশ করলাম বনি ইসরাইল গ্রহণ করতে চায় নাই আমি আল্লাহ শেষ নবীর উম্মতের জন্য এই নিয়ামতগুলা বরাদ্দ করে দিলাম আমরা কি শুধু মসজিদে নামাজ আদায় হয় না বাহিরে করলেও হয় বনি ইসরাইল বাহিরে করলে নামাজ আদায় হবে না ঘরে করলে নামাজ আদায় হবে না উপাসনালয়ে যাইত আমাদের মধ্যে হাফেজ আছে না নাই বনি ইসরাইলের বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া হাফেজ নাই আমাদের মধ্যে এত পরিমাণ হাফেজ পুরা পৃথিবীর কোরআন যদি জ্বালায় দেওয়া হয় সাত বছরের হাজার হাজার শিশু দাঁড়ায় যাবে আল্লাহ কোরআন পুরা তিরিশ পাড়া মুখাস্ত শোনায় দিবে সব জ্বালায় দিবে সমস্যা নেই সাত বছর আট বছর দশ বছরের বাচ্চারা আমি তো নয় বছর বয়সে আসিস এই বাচ্চারা কোরআন শোনায় দিবে এগারো বছর যখন আমার বয়স 
পুরা তিরিশ পারা কোরআন শরীফের সুরায় কাফিরু নিয়ে একটু ঠেকে গেছে আর ঠেকি নাই পুরা তিরিশ পারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় একশো ছাত্রের সামনে মুখস্থ শুনেছি ইচ্ছা তো মুসা নবী বললেন আল্লাহ আমাকে তাদের নবী বানান আল্লাহ বললেন না আল্লাহ উম্মত বানান বললেন না তাদেরকে পাবেন না তাদের মধ্যে একজন নবী আসবে শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলহি ওসাল্লাম ওই নবীর উম্মতের জন্য এই নিয়ামতগুলো আমি আল্লাহ বরাদ্দ দিয়ে দিলাম সুরা আরফের একশো সাতান্ন নাম্বার আয়াত একশো ছাপ্পান্নতে আল্লাহ এই কথাগুলো বলছিলেন মুসা আলি সাল্লাত সাল্লাম এর জাতিকে নিয়ে গেছিল যাওয়ার পর তারা তো গ্রহণ করে নাই একশত সাতান্ন নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন ওই জাতি যারা দুনিয়াতে আসবে তাদের আরো কিছু গুণ থাকবে জাকাত তো দিবে সালাত আদায় করবে আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করবে আরো কিছু গুণ আছে তাদের কি গুণ এবার আল্লাহ বলেন সেটা আর অফের একশো সাতান্ন নাম্বার তারা অনুসরণ করবে রসুল আন্নাবিয়া যিনি রসুল যিনি নবী আল উম্মিয়া যিনি উম্মি আল্লাহ নবী কে আল্লাহ কয়েকটা কথা বললেন এক নাম্বার রাসুল বললেন দুই নাম্বার নবী বললেন তিন নাম্বার উম্মি বললেন রাসুল কেন বললেন দুনিয়ায় যত লক্ষাধিক নবী আল্লাহ পাঠাইছেন এর মধ্যে তিন শত তেরো জনকে আল্লাহ রাসুল বানাইছেন বাকিদেরকে আল্লাহ নবী বানাইছেন নবীদের কাজ হল আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব উম্মতের কাছে পৌঁছা দেওয়া রসুলদের কাজ হল নতুন শরীয়ত নতুন শরীয়ত নিয়ে নতুন দায়িত্ব নিয়ে উম্মতের কাছে আসা নতুন কিতাব নিয়ে উম্মতের কাছে আসা এমন তিন শত তেরো জনকে আল্লাহ রসুল বানাইছেন এক নম্বরে নবীকে আল্লাহ রাসুল বললেন কেন রাসুল বললেন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসিরিনে কেরাম বলেন নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল তিন শত তেরো জন এই তিনশো তেরো জন হল রাসুল এই রাসুলদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ আখির জামানার পয়গম্বর সুবাহান আল্লাহ এই জন্য এক নাম্বার তারা অনুসরণ করবে রাসুল কোন রাসুল শ্রেষ্ঠ রাসুলের অনুসরণ করবে দুই নাম্বার আল্লাহ নবী বললেন কেন নবী বললেন আল্লাহ জানেন আমার নবীকে যদি আমি নবী না বলি একটা সময় আসবে দুনিয়ার কিছু ভণ্ড নিজেকে বলবে আমি শেষ নবী কিছু ভণ্ড বলবে আমিও নবী এই জন্য আল্লাহ রাসুলকে নবীও বললেন কেন নবী বললেন আমার রাসুল যেহেতু নবী বললাম এই নবীর মাধ্যমে আমি নবুয়তের দরজা বন্ধ করে দিলাম এই জন্য ওনাকে আমি নবী বললাম উনি রাসুলদের মাঝেও শ্রেষ্ঠ নবী বললাম উনি নবীদের মাঝেও শ্রেষ্ঠ সাবদা দুনিয়াতে আর কেউ রাসুল দাবি করতে পারবা না দুনিয়াতে আর কেউ নবী দাবি করতে পারবা না তিন নম্বর বললেন আল উম্মিয়া এই রাসুল এক নাম্বার নবীর গুণ হলো রাসুল হওয়া দুই নাম্বার উনি নবী তিন নাম্বার উম্মি উম্মি আল্লাহ কেন বললেন জাগতিক কোন বিদ্যানের কাছে আমার নবীকে আমি পড়াশোনা করাই নাই আমি জাগতিক কোন বিদ্যার মোকাবেক্ষে আমার নবীকে আমি বানাই নাই আমি জিব্রাহিল আমিনের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ আমার বিদ্যা নবীর সিনায় ঢুকাই দিলাম এই জন্য নবীকে উম্মি বললেন এই উম্মি অর্থ জাগতিক বিদ্যার মুখাপেক্ষে নবীকে আল্লাহ বানায় নাই এটা হলো উম্মি এরপরে আল্লাহ বললেন আল্লাহিল যেই নবীকে শুধু তারা কোরআনের মধ্যে পাবে এমন না এই নবীর কথা স্পষ্টভাবে তাওরত ইঞ্জিলের মধ্যে তারা লিপিবদ্ধ পেয়ে যাবে কোন কিতাবে ইঞ্জিল আল্লাহ বললেন তাওরতেও পাবে নবীর কথা ইঞ্জিলে একটু আমার আয়াকটা খেয়াল করেন আল্লাহ দিয়ে জিদু না হু যেই নবীকে তারা পাবে মাতুবান লিখিত পাবে নবীকে লিখিত পাবে আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন নবীকে কি কখনো পায় নাকি নবীর গুণাবলী না পায় কি পায় 
তাওরাতের মধ্যে নবীর গুণাবলী আছে ইঞ্জিলের মধ্যে নবীর গুণাবলী আছে কিন্তু আল্লাহ যে বললেন আল্লাহ দিয়া জিদু না হু তারা নবীকেই পায় আল্লাহ বলতে পারতেন নবীর গুণ তারা তাওরাতের মধ্যে পায় নবীর গুণ তারা ইঞ্জিলের মধ্যে পায় কিন্তু আল্লাহ ইঞ্জিলের মধ্যে নবীর গুণের কথা এইভাবে না বইলা তাওরাতের মধ্যে নবীর গুণ এইভাবে না বইলা ডাইরেক্ট বললেন নবীকেই তারা তাওরাতের মধ্যে পায় এমন কথা আল্লাহ কেন বললেন এই কথা বলার উদ্দেশ্য হল এই আমি আল্লাহ তাওরাত ইঞ্জিলের মধ্যে আমার নবীর গুণগুলা এমনভাবে বর্ণনা করলাম এই নবীর গুণ তোমরা যারা পড়বা কেমন যেন স্বয়ং নবীকেই তোমরা দেখতে পাইবা কেমন যেন নবীকেই পেয়ে যাবা নবীর চেহারাটা এমন কানটা এমন নাকটা এমন ও আচ্ছা এমন 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 নবী তো আল্লাহ গুণ কথা না বইলা বলেন এইভাবে নবীর বর্ণনা আমি তাওরত ইঞ্জিলে দিছি কেমন যেন নবীকেই তারা তাওরত ইঞ্জিলে পেয়ে গেছে এটার প্রমাণ কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলেন নবীকে তারা এমন ভাবে চিনে যেমন তাদের ছেলেগুলার ছেলে সন্তানদেরকে চিনে এমিয়া সন্তানদেরকে চিনা আর নবীকে চিনা কেমন কথা বললেন মুফাসিরিনে কেরাম বলেন সন্তানের ব্যাপারেও সন্দেহ থাকতে পারে নবীর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই সন্তান এটাকে নিজের না অন্য কারো সন্তান এই সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু নবীর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই এই জন্য আল্লাহ বললেন এরা এদের সন্তানদেরকে যেইভাবে চিনে নবীকেও তারা এইভাবে চিনে শুধু তাই নয় মদিনার মধ্যে আউস এবং খাদ্রাজ গোত্রর মধ্যে ইয়াহুদি সম্প্রদায়ের সাথে যখন ঝগড়া লেগে যায় ইয়াহুদিরা গর্ব করে বলতো সাবদান আউস খাদ্রাজ তোমরা অপেক্ষা করো কিছুদিন পর এমন নবী আসবে যেই নবীর মাধ্যমে তোমাদের সাথে আমরা লড়াই করব চিন্তা করেন ইয়াহুদিরা গর্ব করে বলতো কিছুদিন পরে একজন নবী আসবে এই নবীর সাথে আমরা একত্রিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব আল্লাহ কোরআনে বলেন কানু কাফারু এরা গর্ব করত এমন নবী দুনিয়াতে আসবে যেই নবীর সাথে আমরা একত্রিত হলে লড়াই করব কিন্তু ইয়াহুদি জাতি ভয়ঙ্কর সম্প্রদায় আল্লাহর নবী আসার পরেও অনেক ইয়াহুদিরা অস্বীকার করে বসছে আসছে আগে কিন্তু বলছে আমরা এই নবী মানি সব মানি নবী আসছে অস্বীকার তাহলে আল্লাহ বললেন তাওরাতের মধ্যে পায় তাওরাতের মধ্যে পাওয়ার দলিলগুলো শুনেন এক গ্রাম্য ব্যক্তি বর্ণনা করেন জালাব তু জালু বাতা নীলাল মাদিনা ফি হায়াতে রসুল আলহিসাল্লাম আল্লাহ নবীর জীবদ্দশায় আমি দুধ বিক্রি করার জন্য মদিনায় গেলাম ফালাম্মা ফারক তুমিন ভাই আতি দুধ বিক্রি করার পর কলতু মনে মনে বললাম লাল পায়ার রজুলা ফালা আসমা নামিন আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করব এবং তার কথা অবশ্যই শুনব গ্রাম্য ব্যক্তি বলে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি হঠাৎ দেখলাম নবীকে পাইলাম তবে নবীর সাথে আরো দুইজনকে পাইলাম হঠাৎ তাকায় দেখলাম আবু বকর মনের মাঝখানে তিনজন রাস্তায় হেঁটে হেঁটে কোথায় যেন যায় আমিও তাদের পিছনে পিছনে চললাম আল্লাহর নবী আবু বকর উমর এই তিনজনের পিছনে আমিও চললাম চলতে চলতে হাত্তা আতাও আলা ইয়াহুদিন এক ইয়াহুদির বাড়িতে আল্লাহর নবী আসলেন রজুল মিনাল ইয়াহুদ না শিরিত উরত ইয়াহুদির সামনে আসার পর আমি তাকায় দেখলাম ইয়াহুদি তাওরত কিতাব খুইলা পড়তেস কোন কিতাব তাওরত আল্লাহর নবী তার সামনে গেলেন আর তাকায় দেখলাম তাওরত কিতাবটা যখন পরে ইউ আজি বিহান আফসাহু নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাওরত পড়তেস কেন তাওরত পরে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আন ইবিন লাঘুফিল মৌতিকা আহসানিল ফুতিয়ান ইউ আজমালিহি অনেক সুন্দর একটা ছেলে আছে তার এই ছেলেটা মারা যাবে যাবে অবস্থা ওই মুহূর্তে ইয়াহুদি মুমূর্ষ সন্তানের পাশে বৈশা তাওরত কিতাব পড়তেছে অন্তরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কি দেওয়ার জন্য 
সান্তনা দেওয়ার জন্য তাওরত পড়তেছে মুমূর্ষ সন্তানের পাশে বৈশ্বিক আল্লাহর নবী গেলেন যাওয়ার পর এবার ইহুদিকে বললেন আন শুধু যে আল্লাহ এই তাওরাত নাজিল করছে ওই আল্লাহ শপথ দিয়ে আমি তোমার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই ছেলে মারা যাবে জবাব দেয়ার কসম না এমন কিছু পাই না আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতেছি আপনার সমস্ত গুণাবলী এবং আপনি যে দুনিয়ার মধ্যে আসবেন আমরা এই সব কথাগুলা তাও রথের মধ্যে স্পষ্ট পেয়ে যায় সন্তান এবার ডাক দিয়ে বলতেছে বাবা তুমিও সাক্ষী থাকুন আল্লাহর নবীকে বললেন হুজুর আপনিও সাক্ষী থাকেন আবু বকর উমর আর ওই যে গ্রাম্য ব্যক্তি দুধ বিক্রি করার জন্য গেছে তাকেও সাক্ষী রেখে বললেন এই মুহূর্তে আমি সাক্ষী দিলাম আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আপনি আল্লাহর রসুল এই মুহূর্তে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম এই কথা বলার পর সন্তানটা মারা গেছে কোনো আবাদত করে নাই নামাজ পড়ে নাই রোজা রাখে নাই আল্লাহ নবী বললেন এই যে ছেলেটা মারা গেছে এই ছেলেটা এখন তোমাদের ভাই সোহান আল্লাহ তোমাদের ভাইয়ের কাছে যেন কোনো ইয়াহুদি না থাকে ইহুদিরে সরাও ইয়াহুদি সম্প্রদায়কে সরাও কারণ তোমাদের ভাই মারা গেছে মুসলমান মারা গেছে এই মুসলমানের লাশের সামনে ইয়াহুদিদের কোন প্রয়োজন নাই ইহুদিদেরকে সরাইয়া দাও সুম্মা ওয়ালিয়া কাফনা হুমাসলা তালাই আল্লাহর নবী নিজে থাইকা তার কাফনের ব্যবস্থা করলেন তার জানাজার ব্যবস্থা নবী নিজেই করলেন তার দাফন কার্য সম্পাদন করলেন তাহলে তাওরতের মধ্যে নবীজির সিফাত আছে না নাই স্পষ্ট এরপর অস্বীকার আত ইবন ইয়াসার আল্লাহর নবীর কোন গুণ তাওরতের মধ্যে থাকলে আমাকে আপনি বলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর জবাব দিলেন আমি আপনাকে সাক্ষী হিসাবে প্রেরণ করলাম ওয়া মুবাশির সুসংবাদ দাতা হিসাবে প্রেরণ করলাম আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল রাখলাম মুতাওয়াক্কিল শব্দের অর্থ আল্লাহর উপর ভরসা কারী তাওরতের মধ্যে নবীজি কে আল্লাহ বলছেন আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল রাখলাম তাওরতের মধ্যে আল্লাহ জানায়া দিছেন লাইসা বিফাজদিন ওয়ালা গলিজ নবী রাগ হবে একদম নরম উনি রাগান্বিত হবে না কঠোর স্বভাবের হবে না ওয়ালা সখ বিন ফিল আসওয়াক বাজারের মধ্যে চিল্লা চিল্লি যেমন করে এমন নবীও হবে না শুধু তাই নয় ওয়াফতা হাবিহি ওই নবীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে অন্তরগুলার উপর পর্দা এই পর্দা থাকা অন্তরগুলাকে আল্লাহ খুলে দিবেন ও আজান সুম্মা যে কানের মধ্যে বধিরতা আছে আর মানে হকের আওয়াজ যায় না এই নবীর মাধ্যমে আল্লাহ ওই কানের মধ্যে হকের আওয়াজ পৌঁছায় দিবেন শুধু তাই নয় 
प्रसिद्ध कितब नाम की इंजिल की नाम इंजिल इंजिल हजरत ईसा अलह सलाम कितब इंजिल आर कैक खंडे एम तो सत्ाश खंड आ प्रसिद्ध चार्ट खंड आ इंजिले मात्ता इंजिले युहान्ना इंजिले लुक इंजिले माक एगुल प्रसिद्ध एर मध्य इंजिले मात्ता अध्याय नम्बर तीन आयात नम्बर एक आयात इंजिले मात्ता अध्याय तीन आयात नम्बर एक आगमन समय कथा टा इंजिले मात्ता अध्याय तीन आयात नम्बर एक इंजिले मात्ता अध्याय दस एर मध्य आसा पैगम्बर उन्नी जख ना कि दावतर क्जे का कौ प्रेरण करत तुम्हारा दावत देवार समय घोषणा करवा आसमान पक्ष बादशाह दुनिया राजत्व कर उन्नी आसार समय स्पष्ट कथा हजरते यहिया ईसा नबीर पर दुनिया और को नबी आसे नाई एकम्र आसमान बादशाह जिन्हें आसान तर नाम हल मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाहसल्लम इंजिल प्रमाण कर नबी आगमन कर भी करना इंजिले युहान्ना इंजिले मत्ता अध्याय नम्बर बी सयात नम्बर प्राय तेर थे षोलो नम्बर आयात अथवा एक थे विश्व मध्य लम्बा आलोचना कर इंजिलर मध्य भाव आलोचना कर आल्ला दृष्टान हल ओ मालिकर मत मालिक तीन श्रेणी मानुष के डाक दी सकाल बेला एक श्रेणी मानुष के बल तुम्हरा बिकल पर क्ष करवा क्ष करार पर हमें तुम्हारे प्रत्येक के बनीमय एक दिनार दीब ये मानुषुल्ला क्जे लेगे गेसे कौन फजर पर एक दल मानुष के आल्ला सामान्य समय मालिक जवाब दिवस जवाब दिवसिया पुरस्कार डबल डबल दिए दिल इंजिले इंजिले शुद्ध नबीर कथा एम ना उम्मत कथा कथा इंजिले मध्य उम्मत कथा इंजिल हुकुम दिल एक नबी आसि तुम्हरा पाओ तार अनुसरण तुम्हरा करवा इंजिले युहान्ना प्रमाण कर स्पष्ट भाव जाए 
কিন্তু প্রশ্ন হলো হুজুর ইনজিল তাওরাত বিকৃত হলো কিভাবে ইনশাআল্লাহ আমি এগুলো আলোচনা করব ইনজিল তাওরাত বিকৃত এবং কারা কারা এগুলোর শত্রুতা করলো বর্তমান ইনজিল এমন হয়ে গেল কেন ক্যাথলিক আর এই ভাবে এদের পরিবর্তনটা কিভাবে হলো ক্যাথলিক খ্রিস্টান যারা আছে বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে তারাই বা কোথা থেকে আসলো এই ব্যাপারগুলো ইনশাআল্লাহ সংক্ষিপ্ত সময় হলো স্বল্প সময় হলো ইনশাআল্লাহ আলোচনার মধ্যে আসবে তো প্রমাণ করতে চাইলাম তাওরাতে আমাদের নবীজি দুনিয়াতে আসবে আছে না নাই আছে ইনজিলে আছে না নাই আছে আছে এবার দেখেন হিসাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন কিনাম হিসাব রওম দিয়া শুনবেন বিশাল লম্বা একটা হাদিস হাদিসটা মুস্তাদরাক আল হাকিমের মধ্যে আসছে এই হাদিসের সনদের ব্যাপারে বলছে লা বাসা বিহি সনদে কোনো সমস্যা নাই তাহলে হাদিস শোনা যাইতে পারে বিশাল হাদিস হিসাব ইবনুল আজ বলেন বয়সতু আনা ওয়া রাজুলুন আখরু ইলা হিরাকলা সাহিবির রুম রুমের বাদশা হিরা কিলিয়াসের কাছে আমাকে এবং আরেকজনকে পাঠানো হলো নাদউহু ইলাল ইসলাম ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য হিসাব ইবনুল আজ আরেকজন ওনারা বলেন খরজ না আমরা বের হয়ে গেলাম রোমে যাওয়ার আগে দামেশ হয়ে যেতে হবে কোন দেশ দামেশ শাম দামেশ এই অঞ্চলগুলো হয়ে যেতে হবে দামেশকের তৎকালীন প্রাদেশিক বাদশা তার নাম জাবালা ইবনিল আইহাম আল গসানি আপনারা যারা বাংলা ইতিহাস বলেন ওখানে তার নাম লেখা হচ্ছে জিবিল্লাহ কি লেখা জিবিল্লাহ আরবিতে তার নাম জাবালা ইবনিল আইহাম আল গসানি হিসাব ইবনুল আস আর আরেকজন যিনি ওনারা বলেন আমরা রাওনা হয়ে গেলাম রাওনা হওয়ার পর এক পর্যায়ে হাত্তা আতাইনাল গু ততা ইয়ানি গু তাতা দিমাস আমরা দামেশকের উপকণ্ঠে আসলাম উপকণ্ঠে আসার পর নাজাল না আলা জাবালাতা ইবনিল আইহাম আল গাসানি দামেশকের যে প্রাদেশিক শাসন কর্তা তার যে রাজ্য এই রাজ্যে আমরা অবতরণ করলাম সেখানে আমরা সফরের বিরতি দিলাম সফরের বিরতি দেওয়ার পর বাদশা জাবালা ইবনেল আইহাম আমাদের কাছে একজন দুধ পাঠাইছে দুধ দুধ তো বুঝি আমরা রাষ্ট্রদূত থাকে এই যে আমাদের দেশে আছে আমাদের দেশে রাষ্ট্রদূত অন্য দেশে আছে বাকি রাষ্ট্রদূত এইগুলো একদম খামা খাম এদের এইগুলো কোনো কাজের না আইসে না ওই যে কত কিছু মিটাই তাইছে বিভিন্ন দেশ থেকে মিটছে মিশে নেই হুদেই টাকা পয়সা কিছু নিয়ে গেছে খাইছে ভালো ভালো ফাইভ স্টার হোটেলে আর তো কিছু আনি বর্তমানে আয়ের রাষ্ট্রদূতগুলো খামো খা রাষ্ট্রদূত খায়ের ওই জামানা আপনার গেছে যাওয়ার পর দেমাস্ক দামেস্কে যাওয়ার পর দুধ পাঠাইছে ওনাদের সাথে কথা বলার জন্য হিসাব মাত্র দুইজন হিসাব ইবনুল আস আর একজন চিন্তা সাহস কি দেখেন ওনাদের কাছে আসার পর বললো আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই ওনারা দুইজন জবাব দিলেন কি জবাব দেয় লা নুকাল্লি মরাসুলান আমরা কোনো দূত টুতের সাথে কথা বলি না কেন দূতের সাথে কথা বলবেন না ওনারা জবাব দিলেন আমরা ডাইরেক্ট বাদশাহর সাথে কথা বলতে চাই ইন আজিন আলা না কাল্লাম না হু বাদশাহ যদি অনুমতি দেয় তার সাথে সরাসরি আমরা কথা বলতে চাই এই সংবাদ বাদশাহর কাছে যায় জাবালা ইবনেল আইহাম বাদশাহ দুইজনকে ডেকে পাঠাইলেন আর বললেন তাকাল্লাম কি বলতে চাও তোমরা বলো ফাকাল্লামাহু হিসাম ইবনুল আসাহু ইলাল ইসলাম হিসাম রদি আল্লাহ তালা আনহু কথা বললেন সরাসরি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দিলেন ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পর হঠাৎ হিসাম ইবনুল আস বাদশাহ জাবালার শরীরের দিকে তাকায় দেখে আমি কালো কাপড় পরলাম আর শপথ করলাম তোমাদেরকে এই দেশ থেকে বের করার আগে এই কালো কাপড় আমি খুলব না এই কথা বলার পর হজরত হিসাম বললেন বাদশাহ্বপ্ন দেখা বাদ দেন বাদশার সামনে একজন কথা বলতেছে আরেকজন আছে তো ওনারা তো এই দেশেরও না আরেক দেশ থেকে আসছে 
মাজলিসে আল্লাহর কসম ও চিরে আপনার এই রাজত্ব আমরা সিনায় নিব আপনার এই যে মাজলিসা এই যে আপনার রাজত্ব এটা সিনায় নিব কিছুদিন পরে মানে হ্যাঁ শোনেন আরো কইতেছে तुम्हारा कथा बोल हिसमें तुम्हें दल आस दल राजत्व सिनानी देखें तब लास्तुम तुम्हारा निश्चित भाव जेने राजत्व बस दिन नई रूमे राजत्व बस दिन नई कारण जे गुणर कथा बोलना गुण आल्ला नबीर उम्मत मानी के अल्लाह दान कर तुम्हारा जाओ रूम जाओ हजरती तुम्हें রুমের বাচ্চার দরবারে প্রবেশ করতে পারবা না তোমরা যদি বলো আমরা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিই অন্য বাহন অন্য ঘোরা অথবা অন্য খচ্চর হজরত হিসাম জবাব দিলেন আল্লাহর কস আমাদের এই বাহন ছাড়া রুমের দরবারে আমরা প্রবেশ করব না বাদশাকে বলো যদি আমাদের সাথে দেখা করতে হয় আমরা এই বাহন নিয়ে প্রবেশ করব বাদশার কাছে সংবাদ দেওয়া হয় বাদশা ইয়াবাউনা জালিকা তারা তাদের বাহন নিয়ে প্রবেশ করতে চায় এই কথা বলার পর বাদশা হীরা ক্লিয়াস তাদেরকে বলল ঠিক আছে তোমাদের বাহন নিয়ে তোমরা প্রবেশ করো কাঁধের মধ্যে জুলাইয়া রাখলাম ভাব সাপ নিলাম আমরা সাধারণ কোন জাতি না তরবারি কাঁধের মধ্যে নেওয়ার পর বাচ্চার দরবারে যেই মাত্র প্রবেশ করব अजीब दृश्य देख ली देख लोल এরা যখন প্রবেশ করছে হীরা কিলিয়াস বললেন লাই সালাকুম আনতাজহারু আলাইনা বিদিনিকুম এই ভাবে তোমাদের ধর্ম প্রকাশ না করলেও পারতা যেই ভয় দেখাইছো এইভাবে না করলেও পারতা এই কথা বলার পর হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রবেশ করলেন 
ঘোড়া ওনাদের বাহনগুলা বাঁধলেন কই রাস প্রাসাদের একদম সাথে বাহনগুলা বাঁধ যেগুলো একদম এদের অপছন্দ ওনারা একদম কোনো ভয় নাই ভিতরে ঢুকছে ঢুকার পর হতে হিসাম করে আমি তাকায় দেখি চারো দিকে লাল উপরেও লাল চারো দিকে লাল বাচ্চার শরীরের পোশাকও লাল অমা হাউলাহু হুমর এর আশেপাশে সব লাল বাচ্চার সামনে গেলাম যাওয়ার পর বাচ্চাকে কোনো অভিবাদন স্বরূপ কিছু বললাম না এইভাবে করে কত কি কত স্টাইল থাকে আপনার কিছুই করলাম না বাচ্চা আমাদেরকে বলল কি ব্যাপার অন্তত একটা সম্মান তো জানাইতে পারতা হিসাম রাদি আল্লাহ আনহু জবাব দেয় ইন্না তাহিয়াতনা ফিমা বাইনানা লা তাহিল্লুলাকা আমাদের ধর্মে একটা সম্মানের জিনিস আছে ওই সম্মান তোমাদের জন্য বৈধ নয় বাচ্চা প্রশ্ন করল কি সম্মান হযরত হিশাম জবাব দিলেন আসসালামু আলাইকা এই সালাম শব্দটা আমাদের মাঝে একটা সম্মানের জায়গা একটা সম্মানের শব্দ বাদশা বললেন তোমরা তোমাদের বাদশাকে কিভাবে সম্মান জানাও কয় এই সালামের মাধ্যমে বাদশা কিভাবে জবাব দেয় কয় এই সালামের মাধ্যমেই জবাব দেয় হয় তাই নাকি কয় হ্যাঁ হয় তার মানে রাজা বাদশা আর ফকির মিসকিনের মাঝে কোনো পার্থক্য নাই হজরতি হিসাম বলেন আমাদের মাঝে গরিব আর বড় যারাই বলো সবার জন্য একটাই সম্মানের নাম হলো সালাম রাজা বাদশা যা বলো সবাইকে আমরা সালাম দিন সম্মান করি এটা আমাদের সম্মান বাদশা এবার তাদেরকে বললেন তোমাদের নামাজ আর তোমাদের রোজার বিবরণ দাও বিবরণ দিলাম বিবরণ দেওয়ার পর বাদশা আমাদের মেহমানদারির আয়োজন করলেন তিন দিন অবস্থান করলাম কয় দিন তিন নম্বর দিন রাতের বেলা আবার আমাদেরকে হীরা কিলিয়াস ডাকলেন ডাকার পর আবার আমাদেরকে আগের কথাগুলা জিজ্ঞাসা করলেন আমরা আবার আগের জবাব গুলা দিলাম এবার বাচ্চা হীরা কিলিয়াস কাউকে বলল বিশাল বড় একটা স্বর্ণ দ্বারা বাদাই করা অনেক বড় কিছু একটা আনার জন্য আমরা দেখলাম বিশাল বড় স্বর্ণ দ্বারা বাদাই করা কি জানি আনলেন আমি তাকা দেখলাম ফিহা বুতুন সিগত ওই স্বর্ণের বিশাল জিনিসটার মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলা রুম দেখা যায় কথাটা কি বুঝে আসছে আপনাদের বিশাল বড় একটা কিছু এটার মধ্যে অনেকগুলা ঘর দেখা যায় ছোট্ট ছোট্ট ঘর ও আলাইহা আবু প্রত্যেকটা ঘরের সামনে দরজা আছে আবার দরজার উপরে তালা বুঝলেন এবার আমি তাকা দেখলাম একটা ঘরের দরজা খুললেন খোলার পর একটা কালো রেশমের কাপড় বের করলেন বের করার পর কাপড়টা পেছানো কাপড়টা খুললেন খোলার পর তাকা দেখলাম ফাইদা ফিহা সুরত ওটার মধ্যে লাল একটা ছবি দেখা যায় একটু বর তাকায় দেখি একটা মানুষের আকৃতি এই মানুষটা দেখতে কেমন কয় তাকায় দেখলাম এই মানুষের চুলগুলা এত চমৎকার দুই দিকে এইভাবে চিরুনি করা মাথা আটার চুলগুলা আর তাকায় দেখলাম ওনার গলার মতো এমন লম্বা গলা আমি জীবনে আর দেখি নাই দখমুল আই নাইন ওনার চোখ গুলা বড় বড় আজিমুল আলিয়াতাইন ওনার উরু গুলা একটু মোটা মোটা আমি ভালো করে তাকায় দেখলাম ইজা লাবি সাতলিহিয়াতুহু তার দাড়িগুলা অনেক লম্বা বিছানো আছে এবার বাচ্চা আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন হাল তারিফু না হাদা এই আকৃতিটা তোমরা চিনো কিনা আমরা জবাব দিলাম না বাচ্চা বললেন হাদা আ দামু আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম এটা হলো আদম নবীর ছবি সুবহানাল্লাহ আদম নবীর ছবি দেখার পর এরপর আরেকটা দরজা খুললেন ওই দরজার ভিতর থেকে আরেকটা কালো রেশমের কাপড় বের করলেন ওই কাপড়ের মধ্যে তাকায় দেখলাম একটা মানুষের আকৃতি দেখা যায় ওই মানুষটার মাথা একটু বড় মানুষের চোখ গুলা হলো অনেক লাল এই মানুষটার দাড়ি গুলা অনেক চমৎকার আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন এই মানুষটা চিনো কিনা আমরা জবাব দিলাম না না উনি বললেন হাদা নু আলেহি সালাত ওয়াসসালাম এটা হলো নুহ নবীর আকৃতি এরপর আরেকটা দরজা খুললেন ওই দরজার ভিতর থেকে আরেকটা কালো রেশমের কাপড় বের করলেন ওই কাপড়টার দিকে তাকাইলাম তাকায় দেখলাম গৌড় বর্ণের একটা আকৃতি অনেকটা সাদা সাদার মধ্যে আবার একটু অন্য অন্য বর্ণ এই আকৃতির মানুষটার দিকে তাকায় দেখলাম 
ওনার কপালটা চওড়া কপাল এই কপালটা এত সুন্দর চওড়া চোখগুলা অনেক সুন্দর ওনার দাড়িগুলা একবারে সাদা তাকায় দেখলাম কেমন যেন উনি মুসকি হাসতেছে আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন লোকটাকে চিনো কিনা আমরা বললাম না উনি বললেন হাজা ইব্রাহিম আলহিসালাম এটা হলো ইব্রাহিম পয়গম্বরের আকৃতি এই কথা বলার পর বাচ্চা আর একটা দরজা খুললেন ওই দরজার মধ্য থেকে যেই মাত্র একটা ছবি বের করলেন দেখার পর সাথে সাথে চোখের বাণী বের হয়ে যায় তাকায় দেখলাম এটা অন্য কারো ছবি নয় এটা আমাদের আখিরি জামানার পয়গম্বর আমাদের নবীর ছবি দেখা যায় বাচ্চা আমাদের দিকে তাকায় বললেন চির নাকি তোমরা কেন কান্না শুরু করলা ডাক দিয়া বলে বাচ্চা এটা অন্য কারো ছবি নয় যেরকম ছবির মধ্যে আপনি দেখতেছেন আমাদের নবী দেখতে ঠিক এরকম অন্য কোনো সমস্যা নাই আমাদের নবীর চেহারার সাথে এই ছবির কোন অমিল নাই আপনি এই ছবিটাতে যেমন দেখতেছেন আমাদের নবী দেখতে একদম এমন এই কথা বলার পর বাদশা চিন্তা করলো সর্বনাশ হজরতে হিসাম বলেন বাদশা দাঁড়ায় ছিল ইতিমধ্যে বাদশা বৈশাখ গেছে আমাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন আল্লাহ শপথ করে বলো এই ছবিটা তোমাদের নবীর ছবি আল্লাহর কসম এটাই সেটা এবার বাদশাহ বুঝতে পারছে আমার রাজত্ব আর বেশি দিন বাকি নাই এবার আপনাদেরকে একটা কথা বুঝতে হবে এই ঘরটা ছিল সবার শেষের ঘর কিন্তু উনি চতুর্থ নাম্বারে এই ঘরটা কেন খুললেন হজরতে হিসামকে বললেন ও হিসাব আমি যদি সবার শেষে খুলি তুমি অটোমেটিকই বলতা এটা তোমাদের নবী এই জন্য তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আমি আগে আগে তার ছবিটা দেখাইলাম দেখলাম কোনো ভুল করলা না কারণ শেষে খুললে আন্দাজিও জবাব দিতে পারতা এই জন্য ওনার আকৃতিটা আগে খুললাম যেহেতু তোমরা এটা বললা কোনো সন্দেহ নাই আমাদের খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে তার যে আকৃতি পাইলাম তার যে অবস্থা পাইলাম ওই নবী দুনিয়াতে আসছে আমিও সাক্ষী দিয়ে দিলাম এই কথা বলার পর আর একটা দরজা খুললেন ওই দরজার ভিতর থেকে আর একটা কালো রেশমের কাপড় বের করলেন ওই কাপড়ের মধ্যে একটা আকৃতি দেখলাম গবিরুল আইনাইন চোখগুলা বসা বসা মাথার চুলগুলা হালকা কুকরানো আর তাকায় দেখলাম দাঁতগুলা একটা আর একটার সাথে মিলিত ঠোঁটটা একটু মোটা মোটা কান্নাহু গদ্বান নজরটা খুব ভয়ঙ্কর খুব ভয়ঙ্কর গরম হয়ে কেমন যেন রাগ হয়ে আস আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন চিন নাকি বললাম না হাদা মুসা আলহি সালাত সালাম উনি হলেন মুসা পয়গম্বর এরপর আরেকটা আকৃতি ওটার পাশেই দেখলাম দেখতে একদম মুসা নবীর মতো তবে দুইটা পার্থক্য ওনার চোখগুলো একটু বড় মাথার চুলগুলার মধ্যে তেল দেওয়া আর চিরুনি করা ওনার ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন চিন কিনা বললাম না উনি হলেন হারুন আলহি সালাত এরপর আরেকটা দরজা খুললেন ওই দরজার ভিতর থেকে একটা সাদা রেশমের কাপড় বের করলেন ওই রেশমের মধ্যে তাকায় দেখলাম মধ্যম ধরনের একটা মানুষ দেখা যায় উনিও একটু গরম ওইয়া তাকায় আছে প্রশ্ন করলেন চিনু কিনা বললাম না বললেন হাদা লুত আলহি সালাত সালাম এটা হলো লুত পয়গম্বরের আকৃতি এরপর আরেকটা দরজা খুললেন সাদা রেশমের একটা কাপড় বের করলেন হালকা প্রকৃতির একটা চেহারা দেখলাম প্রশ্ন করলেন চিনু কিনা বললাম না বলল হাদা ইসহাক আলহি সালাম এটা হলো ইসহাক পয়গম্বর এরপর আরেকটা আকৃতি বের করলেন ইসহাক নবীর মতো অনেকটা দেখতে প্রশ্ন করলেন চিনু কিনা বললাম না বলল হাদা ইয়াকুব আলহি সালাম এটা হলো ইসহাক নবীর সন্তান ইয়াকুবের ছবি এরপর আরেকটা আকৃতি বের করলেন কপালের দিকে তাকায় দেখলাম একটা আলো ঝলমল করতেছে ওই আলোটা এত সুন্দর চমকাইতে ছিল আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন চিন কিনা বললাম না বললেন উনি হলেন তোমাদের আখির জামানার পয়গম্বর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের দাদা ইসমাইল নবীর ছবি দেখা যায় হজরতে ইসমাইলের পর আরেকটা ছবি বের করলেন ওই ছবিটা দেখতাম অনেকটা আদম নবীর মতো দেখা যায় আর চেহারাটা সূর্যের মতো চমকাইতেছে প্রশ্ন করলেন চিনু কিনা বললাম না বললেন হাদা ইউসুফ আলহি সালাত সালাম এটা ইউসুফ পয়গম্বরের আকৃতি এরপর আরেকটা কাপড় বের করলেন ওই কাপড়ের মধ্যে তাকে দেখলাম একটা নবী পেটটা একটু মোটা আমার জানা মতে আর কোনো নবীর পেট এরকম মোটা আছে কিনা জানি না 
দেখলাম নবীর পেট হালকা একটু মোটা হাতের মধ্যে তরবারি নিয়ে দাঁড়ায় আছে প্রশ্ন করলেন চিনো কিনা বললাম না বললেন হাদা দাউদ আলহ সালাম এটা হলো দাউদ পয়গম্বরের আকৃতি এই জায়গায় বোঝা যায় এই হাদিস কিন্তু লাবা সাবিহি সনদের সমস্যা নেই শেষে আছে দলিল দালাইল নুবুয়াত ইমাম ভাই হাতি রহমতুল্লাহ হাদিস টানছেন তো দাউদ নবীর ব্যাপারে তাহলে আমরা জানতে পারলাম ওনার পেট হালকা একটু মোটা ছিল মোটা টোটা যারা আছেন পেট বড় টেনশনের কিছু নেই একটু পাওয়া গেল যে দখমুল বক মুসা হয়তো দাউদ নবীর পেট একটু মোটা ছিল এটা পাওয়া যাইতেছে দখমুল বক নেই আর সাধারণত কিন্তু নবীদের ওরকম শরীর মোটা এরকম পাওয়া যায় না সবার খুব হৃষ্টপুষ্ট এবং দেখতে খুব সুঠাম সব নবীদের এরকম ছিলেন তা দাউদ নবীর মোটাটা এরকম না যে দেখতে খারাপ দেখা যায় এরকম না বিষয়টা হালকা একটু মোটা পেট তো দাউদ আলি সালাত সালামের আকৃতির পর আরেকটা আকৃতি দেখলাম ঘোড়ার উপরে বসা প্রশ্ন করলেন কে আমরা বললাম চিনিরা বললেন সুলেইমান আলী সালাত সালাম এটা দেখার পর সর্বশেষ একটা আকৃতি এই আকৃতিটাই আমাদের নবীর আকৃতির আগের আকৃতি কিন্তু নবীরটা কখন দেখা গেছে আগে চার নম্বরে বললেন দেখলাম একটা যুবক দাড়িগুলা কালা দাড়িগুলা কালা যুবক প্রশ্ন করলেন চিনো বললাম না ঈসা আলী সালাত সালাম এটা হজর ঈসা আলী সালাত সালাম এইগুলা বলার পর আমরা মদিনা ঈসা আবু বকরকে বললাম আবু বকর কান্না শুরু করলেন এরপর নবীকে জানাইলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন এই খ্রিস্টান জাতি আর ইয়াহুদিরা আমার সমস্ত গুণাবলি তাদের কিতাবের মধ্যে হুব হুব তারা পেয়ে যায় কোথা হলো এখন প্রশ্ন একটা রয়ে গেছে আমরা প্রশ্ন করলাম এই ছবি আপনি পাইলেন কোথায় কথা কি মনে বুঝে আসছে হীরা কিলিয়াস জবাব দিলেন আদম নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আল্লাহ আমার ছেলেগুলোর মধ্যে যাদেরকে আপনি নবী বানাইবেন এদের ছবিগুলো একটু আমাকে দেখান আনজালা সুয়ারহুম আল আদম আল্লাহ তখন শুধু নবীদের ছবিগুলো আদম নবীরে দিছেন আদম নবী এই ছবিগুলো সূর্য ডুবে যেই দিকে যেই জায়গায় ওই জায়গায় আমার একটা খাজানা ছিল ওখানে এগুলো উনি লুকায় রাখছিলেন গুণ এমন ভাবে বর্ণনা করা যে বাদশা হীরা কিলিয়াস একজন অমুসলিম হওয়া সত্য স্বীকৃতি দিলেন উনি তোমাদের নবী উনি শেষ নবী এতে কোনো সন্দেহ নাই এর মানে খ্রিস্টান ধর্ম ইহুদি ধর্ম উভয় ধর্মের মধ্যে আমরা পাইলাম এই কথা আমাদের নবীজিদি দুনিয়াতে আসবে ওই ধর্মের কিতাবের মধ্যে স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় কথা কি বুঝে আসছে সবার তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করবেন সব ধর্মে আমরা পাইলাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথা আগের সব ধর্মগুলোতে আস ইনশাল্লাহ আগামীকাল এসার নামাজের পর আগামীকাল এসার নামাজের পর এ ব্যাপারে আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আগামীকাল এসার নামাজের পর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্ম নিয়ে কতগুলো অভিমত আছে আর দুইটা বাংলা মনে রাখব প্রসিদ্ধ আর বিশুদ্ধ বারোই রবিউল আউ্বাল এটা প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ কি না এই ব্যাপারে ইনশাল্লাহ আগামীকাল এসার নামাজের পর আমরা আলোচনা করব আপনাদের সকলকে দাওয়াত রইল আল্লাহ আবাক রব্বুল আলমিন আজকে আমরা যে কথাগুলো বললাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যেমন একজন রসুল তেমন একজন নবী তেমন একজন উম্মি আর উম্মি অর্থ কি বললাম আমরা দুনিয়ার জাগতিক বিদ্যানের কাছে নবী কোনো মুখাপেক্ষী না আল্লাহ স্বয়ং নিজে থেকে জিব্রাহিলের মাধ্যমে সব বিদ্যা দিয়েছেন আর মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে তাওরাতেও পাওয়া যায় ইঞ্জিলের মধ্যেও পাওয়া যায় এই বিষয়গুলো যেন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন